ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் சிக்ஸ்த் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அ சர்வே கிவ்ஸ் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ப்ரிஃபர்ட் பை பீப்புள் ட்ரா அப் பை சார்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நம்ம இதை வச்சு பை சார்ட் வரையணும் பை சார்ட் அப்படின்னாலே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா வேல்யூ ஆஃப் த காம்பனன்ட் பை வேல்யூ ஆஃப் த காம்பனன்ட் பை டோட்டல் வேல்யூ வேல்யூ ஆஃப் த காம்பனன்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்பனன்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் தான் வேல்யூ ஆஃப் த காம்பனன்ட் டோட்டல் வேல்யூனு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நம்ம டோட்டல் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் டோட்டல் வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வர்றது தான் டோட்டல் காம்பனன்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் வரும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக வரும் இப்போது டோட்டல் நான் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் எவ்வளோ டிகிரி ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் பைகிராஃப் வரைய முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வெஜிடபிளுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ண போகிறேன் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூ ஆஃப் த காம்பனன்ட் பை டோட்டல் வேல்யூ அப்போ வெஜிடபிளோட காம்பனன்ட் வேல்யூ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி பை டோட்டல் வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே ஃபோர் ஃபிஃப்டி தான் இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அதை போட மறந்துடும் பாருங்கள் இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா வந்து ஒரு சர்க்கிள் வந்து ஃபுல் ஆங்கிள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ அதில் நம்ம இது எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வெஜிடபிளோட ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி நம்ம எழுதணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ மீட்டுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி தான் நைன்டி பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி எல்லா இது எல்லாத்துக்குமே பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் மேலே இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்பனண்ட்டுக்கு மாறும் சரிங்களா இதை ஒரு டேபிள் மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டும் நைன் டேபிளில் கேன்சல் பண்ண போகிறேன் நைன் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டையும் ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் டென் வந்துடும் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் மீதி பார்த்திங்களா தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபோர் எப்போவுமே ஒரு பென்சிலில் கேன்சல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பார்க்க அழகாக நீட்டாக இருக்கும் நம்ம வீடியோ எடுக்கும் போது பென்சிலில் கேன்சல் பண்ணால் சில பேருக்கு தெரிய மாட்டுதுன்னு சொல்கிறீங்க அதனால தான் நான் பெனில் பண்ணுறேன் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிளுக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி அப்படின்னு வந்திருக்கு இந்த ஒரு கேன்சலேஷன் எப்படி இது ரெண்டுத்தையும் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரியே மீதி எல்லாத்துக்கும் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் கேல்குலேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மீட் மீட் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி நைன்ட்டி பை நைன்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கே எப்படி கேன்சல் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் சார் ஃபோர் சார் அதே சேம் கேன்சலேஷன் தான் இப்போ இதே இதே ஃபைவ் டேபிளில் ஓகேங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரே மாதிரி ரூலை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் கியூ ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி மீதி பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் இன்டூ ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ டூ பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி டூ டிகிரி இப்போ நம்ம வெஜிடபிளுக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு மீட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு மீதி இருக்கிற நாலத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து சாலட் சேலட் பார்த்திங்கன்னா கொஷனில் வந்து எயிட்டின் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ என்ன வரும் எயிட்டி பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டின் வரும் சேம் கேன்சலேஷன் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு நைன் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் இங்கேயும் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் எப்படி கேன்சலேஷன் பண்ணுறதுன்னு கூட ஒரு தனியாக நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் டவுட் கிளியரிங் செக்ஷன்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட்
ஸோ மீதி இருக்கிறது சிக்ஸ் இன்டு ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டு பிரெட்டு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அதே தான் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் சார் ஃபோர் சார் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் எயிட் சார் ஸோ மீதி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இன்டு ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி டூ டிகிரி இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற எல்லா காம்பனண்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து டிகிரி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த டிகிரியெலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செவன்டி டூ டிகிரி அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி தேர்ட்டி டூ டிகிரி இப்போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரணும் அப்போ தான் நீங்கள் போட்டது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் செவன்டி டூ வந்து என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் வருமா டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அடுத்து த்ரீ நாட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ்டி வருது ஓகே அப்போ தான் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இந்த டிகிரியெலாம் ஆட் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரணும் இல்லைன்னா தப்புன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம பை சார்ட் வரையணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்டரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க எனி டிகிரி எனி மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க எனி ரேடியஸ் இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறதாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சும்மா ஒரு சின்னதாக எடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு ஆங்கிள் எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து ஒரு குட்டியாக எடுத்துக்கிறேன் ஒரு குட்டி சர்க்கிள் வரைஞ்சாலே போதும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அழகாக ஒரு சர்க்கிள் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருங்க ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வச்சுட்டு சர்க்கிள் வரைங்க வளையல்லாம் வரையக்கூடாது சர்க்கிள் ஏன்னா சென்டர் பாயிண்ட் எதுன்னு தெரியாது இல்லையா அதனால் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு பேஸ் லைன் போட்டுக்கணும் நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஆங்கிளாக மார்க் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி வெஜிடபிள்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி வெஜிடபிள்ஸ் அதை ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஸ்டார்டிங் லைனில் அதனால் நான் இங்கே தான் வைக்கணும் பேஸை ப்ரொட்ராக்டரில் எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு தெரியணும் இல்லையா ஓகேங்களா இப்படி வச்சுட்டேன் கரெக்டாக இந்த லைன் வந்து அந்த லைனோட பாடணும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி இது வந்து சிக்ஸ்டி இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த லைன் வந்து இந்த பக்கம் தானே படுது அப்போ இந்த ஜீரோவில் இந்த பக்கம் ஜீரோவில் இருந்து தான் பார்க்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற லைனோட தான் பார்க்கணும் இந்த லைனை பார்த்துற போகிறீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரிங்கிறது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ங்கிறது இந்த குட்டி குட்டி லைன் இருக்குல்ல ஸோ இது ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இங்கே வைக்கிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி சரிங்களா இங்கே வச்சுட்டேன் இப்போது இந்த லைனை இந்த லைனையும் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ண போகிறேன் இதோட நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறது போக போகிறது இல்லை நீங்கள் வேணால் வே பெரிய சர்க்கிள் வரைஞ்சிங்கன்னா உள்ளே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு போகலாம் ஸோ இங்கே உடனே என்ன எழுதிடணும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு எழுதிடணும் ஏன்னா அப்புறம்லாம் நம்ம எழுத மாட்டோம் அதனால் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மீட் மீட் வந்து செவன்டி டூ டிகிரி இப்போ அடுத்து வந்து இதை பேஸ் லைனாக வச்சு வரையணும் வேணும்னா நீங்கள் நோட்டை வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்படி இதை பேஸ் லைனாக வைக்கணும் இப்போ ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் செவன்டி டூ டிகிரி இப்போ இந்த பக்கம் ஜீ ரைட் சைட் ஜீரோவில் இருந்தால் பார்க்கணும் செவன்ட்டி இங்கே இருக்குது ஸோ செவன்டி டூங்கிறது செவன்ட்டி இந்த லைன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்டி டூ இங்கே வருமா இப்போ ப்ரொட்ராக்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இங்கே ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே எழுதிடுங்க செவன்டி டூ டிகிரி மீட் சரிங்களா ஆங்கிளை வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் அடுத்து வந்து சேலட் எயிட்டி டிகிரி அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் இப்போ பேஸ் லைன் கரெக்டாக வைக்கணும் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது சேலட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி இங்கே இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ எக்ஸாக்டாக எடுக்கணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரிங்கிறது இங்கே இருக்குது சரிங்களா இப்போ ப்ரொட்ராக்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணதாலும் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஸோ இது வந்து எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி சேலட் அடுத்தது ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார்ட்ட
கரெக்டாக வைக்கணும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் பேசணும் இந்த மாதிரி சரிங்களா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி வந்து எனது ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி இங்கே இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து குட்டி குட்டி லைன் இருக்குல்லே அது அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து இவ்வளோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி ஸ்ப்ரவுட்ஸ் அடுத்து லாஸ்ட் வந்து பிரெட்டு வந்து தேர்ட்டி டூ டிகிரி இது வந்து நம்ம வரையணும்னு கிடையாது இந்த கேப் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிற டிகிரி தான் இருக்கும் பார்த்தீங்களா எக்ஸாக்டாக வருது தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஓகேங்களா புரியுதுங்களா மிச்சம் இருக்கிற தேர்ட்டி டூ டிகிரி தான் இது வரும் அப்போ நம்ம எக்ஸாக்டாக எழுதிக்கலாம் இது வந்து தேர்ட்டி டூ டிகிரி பிரெட் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் என்னது பை சார்ட் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸாக்டாக வரையணும் நீங்கள் பெரிய சர்க்கிள் போட்டுக்கிறதாலும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சரிங்களா ஸோ கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் கேல்குலேஷன்ஸ் போட்டு நம்ம அப்படியே பை சார்ட் வரைய வேண்டியது தான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து கான்செப்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் பை சார்ட் வரையும் போது ஆங்கிளை வந்து நல்லா எக்ஸாக்டாக எடுக்கணும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து மாறவே கூடாது சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய் பாய்